Moin! Willkommen am Bahnhof Hamburg-Harburg auf dem Mittleren der drei Bahnsteige. Ganz links konnte man eben noch einen Metronomzug abfahren sehen. Unter der Brücke durch kommt ein Triebzug der Bahngesellschaft Erix, der hier in Hamburg-Harburg wendet. Auf dem besonders breiten mittleren Bahnsteig hat die Deutsche Bahn einen Wildblumengarten angelegt. Aber zuerst müssen wir einmal kurz nach links schauen, wo eine Diesellok zur Unterelbe Strecke fährt. Gleichzeitig kommt aus Richtung Hamburg Hauptbahnhof schon ein weiterer Zug der Metronomen Eisenbahngesellschaft. Rechts von dem Plattenweg seht ihr einen schmalen Holzkasten. Dort ist eine Schautafel aufgestellt auf der der Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen erklärt wird und warum solch ein Wildblumengarten wichtig für Wildbienen ist. Es gibt viele verschiedene Arten von Wildbienen. Sie brauchen je nach Art unterschiedliche Blumen als Nahrungsquelle und Stroh, Totholz und ähnliches, um ihre Nester bauen zu können. Unmittelbar nach der Einfahrt des Metronom fährt der ICE 4 weiter in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Hier in Hamburg-Harburg herrscht sehr dichter Zugverkehr. Alle Züge, die aus Hamburg über die Elbbrücken nach Süden fahren, passieren diesen Bahnhof. Hier könnt ihr die drei Bahnsteige mit den sechs Bahnsteiggleisen sehen. Springen wir einmal kurz zurück in das Jahr 1994. Damals standen mehrere kleine Nadelbäume auf dem Mittelbahnsteig. Ich stehe hier ziemlich am Ende des Bahnsteigs unter der walter dudek brücke Achtet einmal auf die Fenster in dem Gebäude. Es sind weiße Kunststofffenster mit breiten weißen Rahmen, wie sie in den 1980er und 1990er Jahren bei Modernisierungen verwendet wurden. Zum Vergleich noch einmal die heutige Ansicht. Das Gebäude hat inzwischen Fenster mit dunklen Rahmen und Sprossen bekommen die wesentlich besser dem Originalzustand beim Bau entsprechen dürften. Hier fährt ein Zug von Start unter Elbe, einer DB-Tochtergesellschaft, aus Cuxhaven ein. Die Strecke ist nur bis Stade elektrifiziert. Daher fahren die Züge mit Dieselloks der Baureihe 246. An Gleis 1 fährt gleichzeitig ein Metronom in Richtung Hamburg Hauptbahnhof ab. Zum Vergleich, im Februar 1994 waren die Züge nach Cuxhaven weiß-grün. Das waren die damaligen Farben der DB im Regionalverkehr. Am Zug war eine Diesellok der Baureihe 218. Links auf dem Mittelbahnsteig könnt ihr die Nadelbäume sehen an der Stelle, an der heute der Wildblumengarten liegt. Oberhalb der Gleise befindet sich der Busbahnhof von Harburg, ebenfalls hier am linken Rand zu sehen. Er hat sich in den Jahren nur wenig verändert. Rechts seht ihr die walter dudek brücke und davor weitere kleine Nadelbäume. Diese Bäume sind heute 
im Jahr 2021 recht groß geworden. Links am Bildrand seht ihr einen Stamm. Wir sehen einen Intercity aus Hamburg Hauptbahnhof nach Gleis 3 einfahren. Zum Vergleich, 1994 gab es im Fernverkehr außer ICE und Intercity noch die Interregio-Züge. Dieser hier, mit einer E-Lok-Baureihe 103 an der Spitze, fährt nach Gleis 4 ein. Der Aufnahmestandort muss ganz am Bahnsteigende gewesen sein, dort wo im März 2021 die Schwellenstapel lagen. Während der Intercity Hamburg-Harburg verlässt, fährt rechts schon wieder ein Güterzug durch den Bahnhof. Außerdem rangiert ein weiterer Eriks-Triebwagen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den letzten Szenen dieses Videos und sage schon mal Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Musik